exercici 1, determina la concentració en massa en grams litre d'una dissolució que conté 10 grams de sucre dissolts en aigua. El volum total de la dissolució és de 600 mil·litres. Indica qui serà el solut, el dissolvent i la dissolució. Vale, fixeu-vos. Qui serà el solut? El solut serem els 10 grams de sucre. Qui serà el dissolvent? L'aigua. La dissolució serà l'aigua més el sucre. I tota la dissolució té un volum de 600 mil·litres. Què ens demanen? Que trobem la concentració en massa. La concentració en massa es calcula massa de solut expressada en grams partit pel volum de dissolució expressat en litres. Vale? Què és el primer que hem de fer? El primer que hem de fer, si us fixeu, una vegada tenim identificat el solut, dissolvent i dissolució, aquests 600 mil·litres de dissolució els hem de passar a litres. I com ho fem? Mitjançant un factor de conversió. 600 mil·litres... I sabem que l'equivalència és 1 litre, són 10 a la 3 mil·litres. I fixeu-vos que a la calculadora què haurem de fer? A la calculadora haurem de fer 600 entre X3. I si nosaltres fem això, el resultat serà 0,6 litres. Vale? Si nosaltres fem aquesta operació, el resultat serà 0,6 litres. Una vegada tinc aquest 0,6 litres, tinc el volum de dissolució expressat en litres, vinc a aquesta fórmula vale? i substitueixo. La concentració en massa serà igual a massa de solut, 10 grams, partit per volum de tota la dissolució, 0,6 litres, 0,6. I si jo faig aquesta operació a la calculadora, serà 10 entre 0,6 i el resultat serà 16,67 aquesta última xifra arrodonida 16,67 grams partit litre aquesta serà la concentració en massa d'aquesta dissolució Exercici 2. Es dissolen 20 ml de cetona en 200 ml d'aigua. Quin és el percentatge en volum de la dissolució formada? Indica qui serà el solut, el dissolvent i la dissolució. Molt bé. Qui serà el solut? El solut són els 20 ml de cetona, perquè és la substància que està en menor quantitat. Qui és el dissolvent? Els 200 ml d'aigua perquè és la substància que està en major proporció. I què serà tota la dissolució? La cetona més aigua. Per conèixer, per conèixer el percentatge en volum, haurem d'aplicar aquesta fórmula. Volum de solut partit volum de dissolució multiplicat per 100. Anem a veure, el volum de solut ja el tinc, 20 ml de cetona, però necessito el volum de tota la dissolució. Com ho calculem? Doncs el volum de tota la dissolució és el volum de solut més el volum de dissolvent. Vale? Volum de la dissolució serà igual al volum de solut 20 més volum de dissolvent 200 i 20 més 200 donarà 220 mil·litres. Aquest és el volum de tota la dissolució. Una vegada tinc això, ja puc aplicar la fórmula. El percentatge en volum serà igual a volum de solut, 20. Volum de la dissolució, 220. I tot això multiplicat per 100. Vale? Per tant, el percentatge en volum tindrà un resultat. Com ho fem això? Doncs fem 20 per 100 dividit entre 220. 20 per 100 i tot això entre 220. I el resultat serà 9,09 per 100. Vale? El percentatge en volum d'aquesta dissolució serà del 9,09 per 100.
Exercici 3. Indica la quantitat de metanol i aigua que hauries de posar per preparar 250 ml d'una dissolució al 4% de metanol. Qui serà el solut, el dissolvent i la dissolució? Molt bé. Fixeu-vos. M'estan donant el percentatge. El percentatge en volum me l'estan donant i és del 4%. Òbviament, el solut, que serà el que està a menor quantitat, és el metanol, del qual em demanen la quantitat de metanol que has de posar. El dissolvent serà aigua. I què serà la dissolució? Doncs 250 mil·litres de què? D'aigua més metanol. La dissolució ens l'estan donant en l'exercici, en l'anunciat. I són 250 mil·litres d'aigua més metanol. Hem de tornar a aplicar aquesta fórmula d'aquí. Fixem-nos. Tinc totes les dades. A veure, m'estan demanant el volum de solut. Tinc el percentatge en volum, tinc el percentatge en volum i tinc el volum de tota la dissolució. Per tant, l'únic que hauria de fer és substituir. Fixeu-vos, aquest 4 va en percentatge en volum. El volum de solut és el que jo vull trobar. El volum de tota la dissolució és 250. I tot això multiplicat per 100. Si us fixeu, em queda una equació on només tinc una incògnita, que és el volum de solut. Com ho faré per aïllar aquest volum de solut? Bueno, com ho faig per aïllar aquest volum de solut? Fixeu-vos, aquest 250 que està dividint passa multiplicant i aquest 100 que està multiplicant passa dividint. Fixeu-vos, el 4 està a l'esquerra de l'igual. Aquest 250 que està dividint passa a l'altra banda de l'igual multiplicant. I aquest 100 que està multiplicant passa a l'altra banda de l'igual dividint. I ens quedarà això. D'acord? 4 per 250 entre 100 serà el volum de solut. Per tant, jo puc escriure-ho d'aquesta manera. El volum de solut serà igual a 4 per 250 entre 100. I si jo faig aquesta operació, 4 per 250 igual entre 100 igual, el resultat és 10 mil·lilitres. Per què mil·lilitres? Per què mil·lilitres? Perquè m'estaven donant mil·lilitres. Fixeu-vos que estàvem parlant en mil·lilitres de dissolució. Per tant, la unitat del volum de solut serà en mil·lilitres i serà 10. Per tant, si jo vull fer 250 mil·lilitres de dissolució aigua més metanol on el percentatge de metanol sigui del 4%, hauré d'afegir 10 mil·lilitres. Hauré d'afegir 10 mil·lilitres de què? De metanol, que és el solut. Exercici 4. A l'etiqueta d'una ampolla d'àcid sulfúric, l'àcid sulfúric és el solut, es llegeix 40% en massa, on el dissolvent és aigua. Quina quantitat de la dissolució hauríem de prendre de l'ampolla per tal de tenir 2,5 grams d'àcid sulfúric? Fixeu-vos. Jo tinc, em donen el percentatge en massa. El percentatge en massa de la dissolució és del 40%. M'estan dient que el solut és l'àcid sulfúric i que m'estan dient que jo vull aconseguir 2,5 grams d'àcid sulfúric. El dissolvent és aigua. Tota la dissolució serà el solut més dissolvent, és a dir, aigua més àcid sulfúric. M'estan dient quina quantitat, quina quantitat d'aquesta dissolució has de prendre per tal de tenir 2,5 grams d'àcid sulfúric. Molt bé, fixeu-vos que el que haurem de fer és aplicar la fórmula de la concentració del percentatge, perdó, del percentatge en massa. Percentatge en massa és massa absolut partit per massa i solució i tot multiplicat per 100. Fixeu-vos, anem a posar, anem a substituir. Percentatge en massa és 40. Aquesta dada és 40. Igual. 
¿Quina es la masa de salud? La masa de salud es la masa de ácido sulfúrico y es 2,5. ¿Vale? ¿Quién es la masa de disolución? Es alguien de calcular. Y entonces yo multiplicar por 100. ¿Vale? Fixemos que esta es la nuestra incógnita, la cantidad de disolución que anda pendra, la masa de disolución, ¿vale? Ahora, en de ya a yo. ¿Cómo huye o huyen? Ve, no va a hacer un primer par paso. Fixemos que esta es la nuestra incógnita. Partan al cabulén es de ya la nuestra incógnita aillada. Al primer que huyen de hacer, a que esta incógnita que está dividir, le anda pasar multiplicando. A yo está dividir. Partan, u pasen aquí. Multiplicar de manera que será 40 multiplicar por masa de la disolución, ¿vale? Y todo eso es igual a 2,5 por 100. ¿Qué fe? Entonces, a yo que está dividido, un paso multiplicar. A yo que está dividido, un paso multiplicar. Y ahora, lo único que hay que hacer es fixar el bus. Una vez yo tengo la masa de disolución a la otra banda del igual, a qué 40 que está multiplicando, al puc pasar a la otra banda dividir. Más a la disolución, fixeos, a yo que está multiplicando, un paso dividir. De manera que será 2,5 para el dividir entre 40. ¿Vale? De esta manera yo he conseguido que esta masa de disolución que estrubaba aquí, a ella lo, de echarlo sol a una banda de la igual. ¿Vale? A la, a la izquierda de la igual. Ahora en la calcular a la calculadora a yo. ¿Cómo haré? Vamos a hacer la calculadora y ven 2,5 por 100. 2,5 por 100. Igual. Y una vez que tenemos el resultado, hacemos la calculadora. Entra 40. Igual. Y el resultado que andona es 6,25 gramos. ¿Vale? Molde, fixeos. Si yo voy a la y tení 2,5 gramos de ácido sulfúrico, ¿vale? A la que esta ampolla, que es al 40%, al que voy a dar a fe es agafar un bot y a allí 6,25 gramos de masa de disolución. Si yo tengo 6,25 gramos de masa de disolución, de aquel 6,25 gramos, 2,5 serán de ácido sulfúrico. Y la resta se da igual. El resultado es 6,25 gramos.